。大家好，这里是小爱。如果你在野外看到一只老鹰，你会有什么样的反应呢？在国外的某个乡下，一位大叔正在田间散着步，但是突然看到不远处有一个奇怪的身影。因为当时的天气还下着大雪，所以整个大地都被一层银白色包裹。这个时候，一旦出现什么奇怪的身影，那是非常明显的。于是，为了一探究竟，搞明白那东西到底是什么，大叔直接走过去，想要调查。这不看不知道，一看吓一跳，竟然是一只老鹰在地上趴着。我们都知道，老鹰是天空中的霸主，是顶级掠食者的存在。身为猛禽的他，有着非常锋利的爪子和喙，只要对方轻轻一下，那么被他袭击的人都会留下一道可怕的伤疤。发现他的大叔也同样知道这个道理，因此他没有轻举妄动，更不敢主动去接近这个大家伙。而且，关于这个老鹰是属于鹰类的哪一个品种，大叔更好奇，他为什么会出现在这里。而且，虽然对方是猛禽，但是当老鹰看到人类时，也会选择躲避，至少不会像现在这样直勾勾地看着自己，而呆呆地站在原地不动。这究竟是怎么一回事呢？于是，随着时间的推移，一人一鹰就这样僵持了很久。当大叔发现面前的家伙并没有打算飞走，也没有打算伤害自己的时候，他开始小心翼翼地接近他，甚至触摸对方。而在这样的情况下，老鹰也并没有吓得逃走，而是依旧站在原地，警惕地看着的面前的男人。大叔心想，看来这个家伙应该是生病了，或者在这样残酷的天气下，没有猎物让他捕捉，所以饿得动不了了。于是，心地善良的大叔决定将这个大家伙带回家里，好喂他一点食物。为了防止老鹰的利爪不小心伤害到自己，大叔脱下身上的羽绒服，把老鹰整个包裹在里面。这样不仅可以更好地保护自己，也可以给对方一个温暖的环境。很快，他们来到了家里。家里的小侄子看到叔叔带回了一只大鸟，表现得非常兴奋。根据大叔所说，自己的这个小侄子是非常喜欢动物的，从小就爱和动物打交道。而且因为喜欢的缘故，他总是自己去网上查找相关的资料，为的就是能在以后自己照顾好每一个动物。可以说，他对动物的了解远远超过了自己。于是大叔说：“既然你这么喜欢他，那一定要把他照顾好哦。”小侄子满口答应。随后，他看着面前的大家伙，开始仔细地观察起来。当看到对方对自己没有太大的恶意的时候，他开心地笑了，于是去冰箱里取出一点肉，然后切碎喂给老鹰。感慨是老鹰还满脸的警惕，但是当他意识到面前的人类好像是来帮助自己的，于是便放下了戒备，开始大口大口地吃了起来。看到这里，大叔猜想，看来老鹰确实是因为现在大雪的天气，因为没有捕捉到猎物而飞不动了。现在吃得这么开心，就能证明。本以为老鹰吃饱喝足后就会离开，但是对方却没有任何想要飞起来的迹象，反而是恢复了体力之后，直接在屋子里蹦蹦跳跳的到处乱跑。他的翅膀紧紧的收着，根本不想打开，这让一屋子人都非常奇怪。难道是因为家里的空间太小，不足以让老鹰展开翅膀吗？为了验证这一猜想。大叔拿来了扫帚，让老鹰站在杆子上，然后轻轻地带着老鹰上下浮动。果不其然，老鹰为了站稳，竟真的打开了翅膀，但也只是简单的扑棱了两下，就直接跳了下去，然后蹦蹦跳跳地躲进了房间里。小侄子看到这一幕，总觉得哪里不对劲，因为他注意到老鹰虽然不在家里飞，但是却经常站在窗户旁边，静静地看着天上，因此可以判断。老鹰不是不想飞，而是因为什么原因让它只能收起翅膀？而且小侄子明白，从老鹰不停地看着远处的蓝天这一举动，就能知道老鹰真正的归宿还是蓝天。于是他和自己的叔叔说，自己想要送他回家。看着这个善良的孩子，大叔直接同意了。于是小侄子也学着大叔的样子，拿起扫帚，让老鹰站在杆子上，好带他去到野外。他们来到了初次相遇的地方，只见小侄子学着大叔的动作，拿着扫帚一上一下的挥动。老鹰又一次展开了翅膀，本以为这次空间足够大了，老鹰也终于可以回家了。
但是结果却让所有人都没想到，只见老鹰还是在挥动几次翅膀之后重新掉了下来，然后一蹦一跳地跑到了远方，看着老鹰的背影。小侄子惊奇地发现，老鹰的一边的翅膀并没有打开，看起来极其的不协调。从这一点，小侄子可以确定，老鹰一定是受伤了，也因为这一点让他没办法飞翔。想到这里，他重新将对方带回家里。到了屋子里之后，叔叔用手抓起老鹰一边的翅膀，没有受伤的这边能够直接收缩回去，但是另一边翅膀却没有任何反应，这更加确定了他们的猜想。为了不耽搁病情，小侄子果断带着老鹰来到了当地的兽医站。医生在了解到情况后，给老鹰拍摄了 X 光，从片子中可以看到。老鹰的右边翅膀出现了断裂性骨折，严重到必须做手术才能让它恢复的地步。于是，为了帮助老鹰重返蓝天，医生开始工作起来。经过四个小时的漫长等待，老鹰终于被医生送出了手术室。整个手术非常成功。医生表示，虽然很累，但是看到这么有爱心的孩子，他还是选择坚持了下来。现在只需要等待老鹰慢慢恢复。并且时不时的来医院进行检查，等确实没问题了，再帮助老鹰重返蓝天。小侄子满口答应。随后他们回到了家里，因为刚做完手术的缘故，老鹰的整个身子都被包裹得严严实实的。这样做的目的，一是为了防止老鹰乱跑，二是为了防止接好的骨头再次断开。只有恢复了才能放开它，因此没办法行动。老鹰在恢复的这段时间里，需要人类的照顾。这个重任直接就落到了小侄子的手中，他也不推脱，直接开始从冰箱里取出食物，然后细心地切成小块喂给老鹰。老鹰吃得非常开心，直到自己对肉没有了兴趣，小侄子才知道对方这是吃饱了，这才放心地离去。但是想到老鹰终究还是会走，自己也难免会舍不得他。因此，他打算在院子里放置一个架子，希望老鹰在痊愈飞走之后，能再回来看看自己。毕竟，经过这么长时间的相处，他们早就成为了朋友。但是，野生动物最终的归宿依旧是属于大自然，而且鹰是肉食性动物，会捕捉老鼠、蛇、野兔或小鸟等小型动物。大型的鹰科鸟类可以捕捉山羊、绵羊和小鹿。鹰多数在白天活动，即使它在千米以上的高空翱翔，也能把地面上地猎物看得一清二楚，是鼎鼎有名的千里眼。它有一副强壮的脚和锐利的爪，便于捕捉动物和撕破动物的皮肉。它的喙大，胃肠发达，消化能力强，吃下去的老鼠一会儿功夫就被消化的精光。不能消化的如稻草，会将它们裹成团状吐出去。它的体态雄伟。性情凶猛，动物学上称它是猛禽类。秃鹫是大型的鹰科鸟类，专食腐肉，它能轻易飞越海拔七千米以上的山脊，是动物中的飞高冠军。鱼鹰通常在江上空盘旋，一旦发现鱿鱼，就像利剑似的直插水面。小侄子也非常明白，如果一直让它待在人类家里，那么终究会失去野性的这个道理。所以他不会囚禁对方，一直陪着自己。最后，希望老鹰快点痊愈，也希望小侄子热爱动物、保护动物的行为，可以一直陪伴他长大。大家好，这里是小爱。你知道一只老鹰的失态有多令人尴尬吗？想象一下，它那锐利的目光注视着前方，然后突然迈开双脚，欲飞上蓝天，但结果却让人大跌眼镜。它竟然跌落在地面上，用双脚在地上踱步。那原本威武的翅膀就像是摆石一般。这到底是一只老鹰，还是一只母鸡？饲养员看到这一幕，都忍不住嘲讽道：“奥利，你可是一只老鹰，怎么能在地上行走呢？”可是老鹰听到这番话，并没有感到尴尬，反而一蹦一蹦地朝饲养员跳去，仿佛毫不在意自己的尴尬形象。这种情景真是让人哭笑不得。老鹰本应展翅高飞，舞动在天空中，展示其非凡的力量和优雅的姿态。然而，如今它却被束缚在地面上，失去了本该拥有的傲然风姿。这让人不禁反思：管理能力的重要性何在？就像面前的老鹰一样，如果它具备良好的管理能力，那么它就能充分利用自己的天赋和潜能。
，实现真正的飞翔。他会明确自己的目标，并制定有效的计划和策略来实现这些目标。因此，不论是老鹰还是我们人类，我们都应重视管理能力的培养与提升。通过学习和实践，我们可以掌握有效的管理技巧，提升自身的领导力和组织能力。只有这样，我们才能像老鹰一样，在广阔的蓝天中自由翱翔，展现出真正的风采和实力。饲养员对这只老鹰的表现感到非常失望，因为他发现这只老鹰不仅不会飞翔，而且胆子也惊人的小。尽管老鹰的存在应该是天空中的霸主，但面前这个家伙每天却只敢躲在自己的老窝里。即使饲养员带着他，他也会紧紧地抓住饲养员的手，害怕离开安全区域。面对饲养员递给他的食物，他更是吓得想要逃离现场。甚至当看到仍在挪动的泥鳅时，他也会被吓得连连后退。饲养员面对这种情况感到无奈。其他老鹰都展现出娴熟的捕食技巧，在空中自如地搏斗和捕捉猎物，从不知惧怕。然而与他们相比，这只老鹰的表现令人心寒。它只能从地面飞到饲养员的手上，这似乎是它唯一能够接受的距离。这样的情况引发了饲养员的思考，他开始思考这只老鹰为何失去了自信和勇气，以及如何帮助它恢复本该拥有的飞翔能力。他深知，一只老鹰应该自信、勇敢且自主，而不是畏首畏尾，局限于狭小的地面。为了帮助这只老鹰重新找回自己，饲养员决定采取一系列措施。首先，他将提供一个更安全和舒适的环境，让老鹰逐渐建立起对周围环境的信任。其次，他将进行渐进式的训练，从小距离起飞开始，逐步扩大距离和高度。激发老鹰的勇气和飞行本能。此外，饲养员还计划与其他自信而勇敢的老鹰进行互动，以激发这只老鹰的竞争和学习欲望。饲养员深信，通过耐心、温情和恰当的训练，这只老鹰将重获自由翱翔的能力，摆脱现有的局限。他将全力支持这只老鹰，让它再次成为天空中的王者，展现出老鹰应有的威严和力量。但俗话说，上有计划，下有对策。老鹰的表现充分证实了，它真的很聪明，只是把聪明用到了不该出现的地方。就比如，这个家伙担心自己会摔倒，所以即使在行走时，也要张开翅膀以保持平衡。这种反常的行为引起了饲养员的警觉，因为无论是哪种动物，如果过于小心谨慎，那就是异常的行为。动物通常会对周围的环境保持警惕，因为它们需要确保自身的安全。一旦有任何风吹草动，它们会迅速注视着那个方向，以防止成为天敌的猎物。然而，面对眼前的这只小家伙，它明显过于谨慎了。值得注意的是，这只小家伙与饲养员相处的时间已经很长，彼此之间建立了信任。饲养员对他的照顾和关爱，让他应该感到安全。然而，他仍然保持着高度警惕。这样的行为确实令人困惑，我们不禁想知道其中的原因。或许，这种过度的谨慎是因为他经历了过去的创伤。在被母亲抛弃后，他可能经历了一段艰难的成长阶段。这种经历可能导致他产生了深深的恐惧和焦虑，使他无法轻易放下戒备心态。虽然饲养员已经尽力给予他安全和保护，但这种心理创伤的影响可能仍然存在。另一种可能是，这只小家伙天生就有一种谨慎的性格特点。有些动物天生更加谨慎、小心，对周围环境持保守态度。这可能是它的个性无法完全改变。虽然与饲养员建立了信任关系，但它仍然倾向于保持高度警惕，这是它的天性。了解这只小家伙背后的故事和个性特点，对于饲养员来说非常重要。通过进一步观察和研究，饲养员可以更好地理解他的需求和行为，并采取适当的方法来帮助他克服恐惧和焦虑，逐渐恢复自信。与其用惊讶和困惑来对待这种奇怪的行为，不如以更多的耐心和关爱来引导他，帮助他建立更强大的心理和情感基础。
。于是，在经过各种调查后，饲养员终于了解到这只老鹰从出生到现在的整个经历。当所有人了解到这故事背后的真相后，大家才真的理解这个家伙为什么会变成这样。关于他为什么会变得如此胆小，我们得从他小时候说起。奥利是一只体弱多病的小鹰，因被母亲抛弃而由饲养员抚养长大。然而，正是这段特殊的成长经历彻底改变了他，让他失去了一只老鹰所应具备的天性，逐渐变得越来越胆小。这是不可避免的事情。如果当初没有人类救下他，那么他的生命就会在被母亲抛弃时结束，而相对应的，救下了他，让他逐渐失去了野性，变得不会飞行。甚至不敢捕猎，但即使是这样，善良的饲养员也完全没有放弃。为了帮助奥利重拾老鹰的本能和勇气，饲养员竭尽所能，采取了各种方法。他们绑住了一个玩偶，并用玩具车拉着它行驶。玩具车刚一启动，树林中的一只白尾鹰突然飞升而起，这是饲养员们特地请来的导师。白尾鹰快速锁定目标，并成功捕获了猎物，展示出了作为导师的非凡能力。接下来轮到奥利上场了。然而，当玩具车再次启动时，奥利却迟迟不敢靠近，明显的表现出被吓到的样子。他的表情显示出明显的害怕。面对奥利的表现，饲养员只能尴尬的笑笑，似乎奥利真的只配吃素了。这一幕让饲养员深感困惑和无奈。他们明白，奥利的胆小并非由一朝一夕所形成，需要更多的时间和耐心来改变。他们决心继续努力，用温柔和坚定的手段引导奥利重新建立自信、勇敢和独立的品质。饲养员将寻求更加有效的方法，或许可以尝试通过与其他自信而勇敢的鹰类互动，让奥利感受到同类的力量和勇气。他们相信，只要给予足够的关爱和支持，奥利最终会超越自己的恐惧，成为一只真正的老鹰，展翅高飞在天空。如果你在下班途中的路边看到一只老鹰，你会做出怎样的选择？眼前这位大叔在回家路上就遇到了这样的情况，他远远的就看到路边有一只毛茸茸的家伙趴在那里，好奇心驱使他走过去一探究竟。可当他来到身边时，才知道这竟然是一只趴在地上的金雕，而且从金雕的反应上来看，他一定是遇到了什么危险，不然不会让人类就这样肆无忌惮地靠近自己。大叔没有过多的犹豫，直接走过去将金雕一整个抱了起来。而就是因为这一个简单的身体接触，让大叔知道事情很不简单。他发现金雕全身都十分僵硬。就连他的四肢都没办法动弹，唯一能动的就是头了。再加上自己之前朝着他靠近的过程中，对方连戒备的动作都没办法表现出来，大叔立马意识到事情的严重性。他赶紧摸了摸金雕的素囊，果不其然，里面空空如也，没有任何食物。看样子，这个大家伙已经饿了很长时间了。大叔没有过多犹豫。直接就决定将这个大家伙带回家中抚养，也就是在回到车上的这段路程，我们才知道眼前的大叔是一位专业的鸟类专家。也正是因为这个身份，才能让他在短时间内判断出金雕的身体出现了什么问题，从而第一时间对其提供帮助。不得不说，金雕是幸运的。如果没有遇到大叔，那么他很有可能就这样默默死去，然后变成养分，回归整片大地了。而同时，大叔也是十分善良的，虽然不知道金雕到底能不能被自己救好，但他这种遇到困难就果断上前帮助的态度，值得我们每一个人去学习。拯救和帮助这些有困难的小动物，无疑是最有爱的举动了。反观金雕这边，对于陌生人类对他所做的一切，他非但没有反抗，反而像是感受到了大叔的善意一样，竟然乖乖地任由他摆布。虽然身体十分虚弱，但眼睛却炯炯有神，甚至显得有点可爱。此时的他哪里还有一丝天空霸主的威严？待在大叔怀里，简直萌翻了。随后，大叔就将他放进了后备箱，然后带回了家中。
。到家后，大叔第一时间就为他调配了营养液，还在食物上撒了一些帮助金雕恢复健康的药剂。一切准备好后，大叔将这个大家伙抱了出来，随后开始在他的嘴巴中注入营养液。刚开始，金雕十分不习惯这种管子伸到喉咙里的感觉，于是拼命的挣扎。但大叔表示，如果不直接将营养液倒入喉咙里去，虚弱的金雕很有可能会把这些东西直接吐出来。所以，就算难受，也要为了活下去而忍耐。随着营养液的持续注入，金雕的身体似乎感受到了一股暖意。终于，他放弃了抵抗，开始乖乖的配合大叔治疗。等喝完营养液后，大叔又拿出了事先准备的食物，喂到了金雕的嘴中。可以看到，金雕真的十分虚弱。结合之前大叔判断他已经很久没有吃过东西的结论来看，这顿大餐将是他这段时间吃过最好吃的食物了。但金雕的状况实在太差了。此时的他竟然连吞咽食物的力气都没有，大叔没有放弃。为了让金雕获取到足够的营养和能量，他帮助金雕仰起头，这样食物就顺着食道滑下去了。但危险的一幕发生了，吃完食物的金雕竟然把头垂了下去。这种情况在鸟类中是非常危险的，代表着它的生命即将走到尽头。然而，大叔并不打算放弃它，而是一个劲地把剩下的食物全部塞入金雕的嘴中。虽然这个过程有点痛苦，但为了让金雕活下去，大叔不得不这样做。通过不懈的努力，准备的食物终于被金雕全部吃完了。而大叔此时也将它带到了一间空房中。剩下的事，他什么都做不了，只能靠金雕自己了。但即便如此，大叔也希望奇迹的出现，因为他不愿意让任何一个生命轻易离开这个世界。到了晚上，大叔又来到房间观察金雕的情况。好在奇迹出现了，摄取到食物和营养液的金雕精神状况明显好了很多，而且身体也不再僵硬了。大叔非常开心。急忙拿出营养液，开始往他的嘴巴里注入。这一次，金雕彻底信任了眼前的人类。虽然身体有所恢复，但他也没有任何反抗的想法。紧接着，大叔又拿来了准备好的食物。当把食物送到金雕的嘴巴里时，他终于可以依靠自己的力量来吞咽食物了。而且从他的表现来看，他的胃口也恢复了，竟然开始期待大叔多喂他一些肉块。见到这一幕，大叔内心的石头终于放下了。他知道金雕的性命保住了。吃饱喝足后，大叔把它放回了原位。离开前还帮金雕调整到舒适的睡姿。几天后，在大叔细心的照顾下，金雕已经完全脱离了危险期，变得非常活泼且好动。而且此时的他非常清楚，面前的人类就是自己的恩人。他开始对大叔寸步不离。即使身体完全恢复了状态，他也没有离开大叔，反而是一直守护在大叔身边。要知道，金雕并不是被大叔从小养到大的，已经经历和体验过在大自然的自由以及自己天空霸主的身份。现在的他却依然愿意守护在大叔的身边，这无疑是爱的表现。之后，就连大叔去学校讲课，他也要黏在大叔身边。这跨越种族的感情让每个学生都十分羡慕，同时也觉得很是美好。那么，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不要忘记点点关注。我们下期视频再见。